அன்பர்களை வணக்கம் இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா என் பேர் எஸ் கிருஷ்ணன் நான் வந்து எப்படி ஒரு அசோலா சைட்ட வந்து நம்ம இது பண்ணி போடுறதுன்னு சொல்றதை பத்தி நான் வந்து ஃபுல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறேன் இப்ப ஜென்ரலா வந்து பாத்தீங்கன்னா விவசாயிங்க விவசாயிங்க என்ன பண்ணிருப்பாங்க அப்படின்னா அசோலா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு மரத்து கடையில ஒரு தென்னை மரத்து நிலல அது மாதிரி ஒரு நிழல் பாங்க நேரத்துல வளர்த்துவாங்க அது மாதிரி பண்ணதாலும் நமக்கு வந்து ஒரு பிரச்சனை இருக்குது அது அதுக்குள்ள அந்த அந்த அசோலாக்குள்ள அந்த தலையை இலை அதெல்லாம் விழுந்தது அப்படின்னா தண்ணியோட பிகச்சி வேலையை வந்து பாத்தீங்கன்னா அதிகமாயிடும் தண்ணியோட பிகச்சி வேலையை அதிகமாகிறப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா அசோலாவோட வளர்ச்சி வந்து அப்படின்னு டே பை டே டே பை டே அப்படின்னு கம்மியாயிடும் அதுக்காக நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா ஒரு செட்டு போட்டு அதில் சேட் நெட் கட்டி அதுக்குள்ள வந்து பாத்தீங்கன்னா அசோலா போட்டிருக்கேன் நீங்க வந்து இந்த செட்டு வந்து நீங்க பெருசாக போட்டுக்கலாம் சின்னதாக போட்டுக்கலாம் ஓகே உங்களோட தேவை எப்படி எப்படியோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி போட்டுக்கலாம் நான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா உள்ள வந்து இந்த அடி இந்த இது வந்து பாத்தீங்கன்னா பாண்டு பாண்டாடி நேரத்துக்கு போட்டிருக்கேன் சாரி பாண்டாடி அக அகலம் போட்டிருக்கேன் நேரம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு இருபத்தஞ்சு இரு இருபத்தி ஏழு அடி நேரத்துக்கு வந்து போட்டிருக்கேன் போட் போட்டுட்டு ஃபுல்லா வந்து சேட் நெட் கட்டிருக்கேன் இந்த சேட் நெட் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம நம்மளுக்கு வந்து எப்பவுமே தமிழ்நாடு வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்பவுமே வெயில் வந்து நல்லா அடிக்கும் அதனால வந்து பாத்தீங்கன்னா எழுபத்தஞ்சு பர்சன்ட் இருக்க மாதிரி எழுபத்தஞ்சு பர்சன்ட் உள்ள வந்து நிழல் வர மாதிரி நான் சேட் நெட் போட்டிருக்கேன் இதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த சேட் நெட்டோட செட்டப் இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா உள்ள வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் வந்து இந்த பாலித்தீன் சீட்டு போட்டு பாலித்தீன் சீட்டு போட்டு பாலித்தீன் சீட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் வந்து அசோலா வளர்த்துட்டு இருக்கேன் உள்ள வந்து பாத்தீங்கன்னா இது ஆக்சுவலா வந்து ஒரு த்ரீ பெட் போடலாம் இப்ப நான் த்ரீ பெட் போல ரெண்டு பெட் மட்டும் போட்டிருக்கேன் இங்க இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அசோலா அள்ளிட்டேன் அதனால இன்னைக்கு வந்து கம்மியா இருக்கு நான் வந்து டூ டேஸ் ஒன்ஸ் இல்லாடி த்ரீ டேஸ் ஒன்ஸ் வந்து நான் அசோலா அள்ளிட்டு இருக்கேன் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு பாலத்தின் சீட்டு வந்து பாத்தீங்கன்னா இது ஒன்பது அடி அகலம் பன்னெண்டு அடி நீளம் இது இது இதோட சைஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா பன்னெண்டுக்கு ஒன்பது பன்னெண்டுக்கு ஒன்பது அதுவும் பன்னெண்டுக்கு ஒன்பது இதுவும் பன்னெண்டுக்கு ஒன்பது இன்னொரு செட் வந்து இன்னொரு பெட் வந்து பாத்தீங்கன்னா இவர்த்து பன்னெண்டுக்கு ஒன்பது போடலாம் அதுக்காக இந்த இடம் விட்டு இருக்கேன் இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நீ பாத்தீங்கன்னா பன்னெண்டு பன்னெண்டுக்கு ஒன்பதுக்கு நீங்க ஒரு சுழி வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு அரை அடி ஒரு அரை அடி குழி வந்து எடுத்துக்குவாங்க குழி எடுத்துட்டு உள்ள மண்ணெல்லாம் சாமம் பரப்பி விட்டுங்க மண்ணு கீழே வந்து கல்லெல்லாம் எதுவுமே இருக்கக்கூடாது கல் இருந்ததுன்னா என்ன அப்படின்னா அந்த பாலத்தின் சீட்டை வந்து பார்த்தீங்கன்னா கல் குத்தி வந்து ஓட்ட போறதுக்கு உண்டான வாய்ப்புகள் வந்து அதிகமா இருக்கு அதனால நீங்க அதனால நீங்க என்ன பண்ணிக்க கல்லெல்லாம் சுத்தமா எடுத்துட்டு இந்த நமக்கு இந்த பழைய சாக்கெல்லாம் இருக்கும் வந்து பாத்தீங்களா நமக்கு இந்த உரம் வாங்கின சாக்கு இல்ல குழை தீவனம் வாங்குற சாக்கு அந்த சாக்கெல்லாம் இருக்கும்ல அந்த சாக்கு வந்து ஒரு லேயர் மேல வந்து ஃபுல்லா போட்டுருங்க ஒரு லேயர் மேல ஃபுல்லா போட்டு அதுக்கு மேல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பாலத்தின் சீட்டை வந்து போட்டுருங்க ஓகேங்களா பாலத்தின் சீட்டை போட்டுட்டு உள்ள வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு இஞ்சுக்கு செம்மண்ணு செம்மண்ணு நீங்க மேக்சிமம் செம்மண்ணு வந்து சலிச்சு கொட்டீங்கன்னா பெஸ்ட் ஏன்னா நம்ம ஒரு டெய்லி வந்து ஒன் டைம் ஆவது உள்ள வந்து கலைக்கி விடணும் நீங்க சலிச்சு கொட்டினீங்க அப்படின்னா கலைக்கி விடுறப்ப அந்த கல்லெல்லாம் எதுவுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா உள்ள அந்த பாலத்தின் சீட்டை குத்தாது இன்கேஸ் நம்ம செம்மண்ணு சலிக்காம அப்படியே அந்த சென்ன சென்ன கூறு கூற ஜல்லியோட போட்டீங்க அப்படின்னா நீங்க அந்த கலைக்கி விடுறப்ப அது வந்து பாத்தீங்கன்னா குத்துறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு அந்த குத்தி ஓட்ட போற சான்ஸ் இருக்கு அதனால தான் நான் வந்து எது மாதிரி போட்டிருக்கேன் அப்படின்னா அந்த செம்மண்ணு வந்து பாத்தீங்கன்னா சலிச்சு உள்ள வந்து ஒரு ரெண்டு இஞ்சு இல்லாட்டி ஒன்றரை இஞ்சு போட்டீங்கன்னா கூட போதும் ஒன்றரை இஞ்சு அளவுக்கு செம்மண்ணு போட்டுருங்க செம்மண்ணு போட்டு தண்ணி விட்டு நல்லா கலக்கி விட்டுருங்க சாணம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பன்ன பன்னெண்டுக்கு ஒன்பதுக்கு வந்து பன்னெண்டுக்கு ஒன்பதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு அஞ்சு கிலோ சாணம் பச்சை சாணம் அது எரும சாணம் இருந்தாலும் சரி மாட்டு சாணம் இருந்தாலும் சரி நீங்க வந்து எதுவும் எதுவும் போடலாம் அப்புறம் சூப்பர் பாஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு முப்பது கிராம் டு நாற்பது கிராம் போட்டுங்க இது எல்லாமே போட்டுட்டு நான் நல்லா கலக்கி விட்டுருங்க கலக்கி விட்டுட்டு இப்ப இப்ப இந்த இந்த செட்டோட அளவுக்கு வந்து நீங்க ஒரு காக்கெல்லாம் தாய் அசோலா இருந்ததுன்னா போதும் இப்ப பக்கத்துல ஏதாச்சும் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச நண்பர்கிட்ட இல்லாட்டி அது ஒரு ஒரு அகிலுக்கு ஒரு அகில் யூனிவர்சிட்டில அது மாதிரி நீங்க பாத்துட்டு ஒவ்வொரு கால்குலாம் மட்டும் வாங்கிட்டு வந்து நீங்க ஃபர்ஸ்ட் கொஞ்சம் போட்டு விட்டீங்கன்னா போதும் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து அதனோட எக்ஸ்பெண்ட் ஆகிறதுக்கு ஒரு ஏழு டு எட்டு நாள் ஆகும் நீங்க ஏழு டு எட்டு நாள் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் நீங்க வந்து
கலக்கிடுங்க சரிங்களா தண்ணி வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு அதிகமா கேட்க கூடாது ஒரு அரை அடி அரை அடி கூட வேண்டியது இல்லை ஒரு அஞ்சு அஞ்சு தண்ணி நம்ம நாம் மூணஞ்சு அப்படின்னா நம்ம இந்த விரல் எவ்வளோ சைஸ் வரும் நீங்கள் ஒரு இவ்வளோ தண்ணி இருக்க மாதிரி ஒரு அஞ்சு 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 இல்லாட்டி ஒரு நாலு டு அஞ்சு தான் தண்ணி மட்டும் இருக்க மாதிரி அப்படி மெயின்டைன் பண்ணிக்கோங்க தண்ணி வந்து மேக்சிமம் அதிகமாக குறையாது ஒரு நாலு நாளைக்கு ஒரு 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 அஞ்சு லிட்டர் பத்துல பத்து பத்து லிட்டர் தண்ணி விடுற மாதிரி தான் இருக்கும் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோழிக்கு வந்து நல்ல வந்து புரோச்சத்து இருக்கிற ஒரு திட்டம்னா இதுக்கு வந்து நமக்கு மெயின் என்னென்னா இதுக்கு நமக்கு எந்த செலவும் இல்லை நீங்க ஒரு இந்த வீட்டுல கால்நடை இருக்குது அப்படின்னா அதனோட சாணி கரைச்சி விடுறீங்க ஒரு ஐம்பது கிராம் சூப்பர் பவர் நாற்பது கிராம் ஐம்பது கிராம் சூப்பர் பவர் செட் போடுறீங்க ஒரு வாரம் வரைக்கும் ஒரு பத்து லிட்டர் தண்ணி விடுறீங்க அவ்வளவுதான் இது இது மாதிரி மெயின்டைன் பண்ணீங்க அப்படின்னு நீங்க ஒரு தொடர்ந்து ஆறு மாசத்துக்கு எடுத்துட்டே எடுத்துக்கிட்டே இருக்கலாம் அப்புறம் ஆறு மாசம் கழிச்சு போட்டு அந்த அசோலாத்து நிறைய மட்டும் அந்த மேலே தனியா அரிச்சு வச்சுட்டு உள்ளக்கிற மண்ணையும் தண்ணி அது மாதிரி மாத்தினீங்கன்னா பெட்டரா வந்துட்டு இருக்கும் இது மாதிரி சேனட் போட்டு போட்டீங்கன்னா உள்ள தலைகளை எதுவுமே உள்ள உள்ள உழுவாது நமக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை சேனட் போட்டீங்கன்னா நமக்கு மெயின்டெனன்ஸும் இல்லை இன்கேஸ் நீங்கள் சேனட் போடல அப்படின்னா உள்ள தலை தலை உழுவோம் அதை நீங்கள் என்ன பண்ணணும் டெய்லி வந்து எடுக்கணும் அந்த ஒவ்வொரு நமக்கு எக்ஸ்ட்ரா இருக்கு சேனட் போட்டிங் அப்படின்னா காலை ஒரு டைம் உள்ள வந்து அள்ளிக்கிட்டு காலை கொடுங்க ஈவினிங் ஒவ்வொரு கலை கொடுங்க அட்லீஸ்ட் நீங்கள் டூ டைம்ஸ் பண்ண முடியல கூட ஒவ்வொரு நாளைக்கு ஒரு டைம் வந்து பண்ணி விட்டீங்கன்னா போதுமானது இப்ப இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா டூ டேஸ் விட்டு டூ டேஸ் விட்டு அழிட்டு இருக்கேன் இதுல ஒரு நாளைக்கு அழுவேன் அதுக்கு அடுத்த நாள் இதை விட்டுருவேன் அதுக்கு அடுத்த நாள் அதை அழுவேன் அதுக்கு அடுத்த நாள் அதை விட்டு மாத்தி மாத்தி அழிட்டு இருக்கேன் நீங்க பன்னெண்டு கொம்போல வந்து பாத்தீங்கன்னா சைஸ் அந்த பாலித்தின் சைஸ் வந்து பன்னெண்டு கொம்போது அந்த பன்னெண்டு கொம்போல இந்த பக்கம் ஒரு அரை அடி அந்த பக்கம் அரை அடி ஒரு பன்னெண்டு கொம்போல ஒரு ஒரு அடி வர ஒரு அடி போச்சுன்னா கூட ஒரு பதினொன்னு கெட்டு இருக்கும் பதினொன்னு கெட்டுல நீங்க ஆவரேஜ் அழுந்தீங்கன்னா ஒரு ஒன்றரை கிலோ அழலாம் ஒன்றரை கிலோ நல்லா வருது அப்படின்னா ஆண்டி விழாவில் கூட அழலாம் ஒரு நாள் டு ஒரு நாள் ஒவ்வொரு நாள் இது மாதிரி ஒரு பத்து போட்டிங்க அப்படின்னா அவரேஜ் வரணும் ஒவ்வொரு நாளைக்கு ஒரு அஞ்சு கிலோ ஆறு கிலோ நீங்கள் கண்ணு எடுத்துகிட்டே இருக்கலாம் இதனோட அளவு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெட்டோட அளவு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாலித்தின் சீட்டோட அளவு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பன்னெண்டு அடி நேரம் ஒம்பது அடி ஆகலாம் சரிங்களா இதில் நம்ம அரை அடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுற்றி போயிடும் இந்த பக்கம் அரை அடி அந்த பக்கம் அரை அடி அந்த பக்கம் அந்த அந்த நாலு பக்கம் அரை அடி அரை அடி போயிடும் இதை வச்சுட்டு நமக்கு கல்லை வச்சு எழுதியிருப்போம் நம்ம ஆவரேஜ் இந்தந்த செட்டோட இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பன்னெண்டு கொம்பில் ஒன்று ஒன்று போச்சுன்னா கூட இப்போ பதினொன்று கெட்டு இந்த பதினொன்று கெட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒன் டே விட்டு ஒன் டே ஆவரேஜ் ஒரு ஒன்றரை ஒன்றரை டு ஹண்ட்ரட்குள்ள அல்ல நீங்கள் நல்லா மெயின்டைன் பண்ணி காலையில் ஒரு டைம் கலக்கி விடுறீங்க ஈவினிங் ஒரு டைம் கலக்கி விடுறீங்க ஒரு எட்டு நாளுக்கு ஒருக்கா ஏழு நாளைக்கு ஒருக்கா கரெக்டாக சாணம் சூப்பர் பாசிபிட்டி எல்லாமே உள்ள கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணீங்க அப்படின்னா ஒன்றரை கிலோ டூ ரெண்டு கிலோ ஒரு நாள் டூ நாள் ஒன்றரை கிலோ டூ ரெண்டு கிலோ தாராளம் அல்லாம் 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 இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பாத்தின் சீட் எது மாதிரி போட்டிருக்கோம் அப்படின்னா ஒன் டுவெண்ட்டி சேசன் போட்டிருக்கேன் ஒன் டுவெண்ட்டி சேசன் வந்து அதனோட அமௌண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நானூற்றி ஐம்பது ரூபா வரும் இல்லாட்டி ஐநூறு ரூபா வரும் நானூற்றி ஐம்பது டு ஐநூறு ரூபா வரும் ஒன் டுவெண்ட்டி ஜிஎஸ்எம் போட்டீங்கன்னா கொஞ்சம் மொத்தமாக இருக்கும் நைன்டி ஜிஎஸ்எம் போட்டீங்கன்னா கொஞ்சம் மெலிசாக இருக்கும் நீங்கள் போகிறதும் போகிறீங்க ஒவ்வொரு நைன்டி ஜிஎஸ்எம்க்கும் ஒன் டுவெண்ட்டி ஜிஎஸ்எம்க்கும் ஒவ்வொரு பெரிய அமௌண்ட் வித்தியாசம் இல்லை அதை விட ஒரு ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் அதிகமாக இருக்கும் அதனால் நீங்கள் மேக்சிமம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டுவெண்ட்டி ஜிஎஸ்எம் வாங்கிப்போம் பாட்டுக்கோங்க ஓகேங்களா அப்போ இது இது இதில் வந்து நான் வந்து ஒரு நாள் டூ நாள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு இதுலேயும் ஒரு ஒன்றரை டூ ரெண்டு கிலோ எடுக்கிறேன் இப்போ ஆவரேஜ் நீங்கள் ஒன்றரை கிலோ எடுக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒன்றரை கிலோ எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து தீவனம் வந்து வெள்ளை வா வெள்ள வாங்குறப்ப வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோழி தீவனம் இருபது ரூபா இரு இருபது டு இருபத்தஞ்சி ரூபா வருது இது இருபது ரூபான்னு வச்சிங்கன்னாவே ரெண்டு கிலோக்கு வந்து நான் நாற்பது ரூபா ஆச்சு இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் எனக்கு வந்து ஒவ்வொரு நாளைக்கு இது இதனால ஒரு நாற்பது ரூபா மீதி ஆகுது இது நாற்பது ரூபா வந்து தேனு தேனி சடன் மீதி ஆகுது நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நூற்றம்பது கோழி வச்சிருக்கேன் நூற்றம்பது கோழிக்கு கோழி எல்லாமே ஓப்பனில் தான் மேற மாதிரி விட்டுருக்கேன் ஓப்பனில் மேற மாதிரி விட்டுறதுனால எனக்கு ஒரு நூற்றம்பது கோழிக்கு ஒவ்வொரு நாளைக்
அப்புறம் இதுல வந்து நீங்க மெயினா பார்க்க வேண்டியது என்ன என்ன அப்படின்னு தண்ணி வந்து ஒரு நாலு டு அஞ்சு 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 இஞ்சிக்கு கம்மியாக அது பார்த்துக்கணும் இப்ப தண்ணி வந்து மேக்சிமம் ஏன்னா நம்ம சேரட்டு போட்டுக்கிறப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா தண்ணி வந்து அந்த அளவுக்கு எவாப்ரேட் ஆகாது நீங்க ஒரு நாலு நாளைக்கு வருது ஒரு பத்து லிட்டர் தண்ணி கூட இதுக்கு வந்து நான் ஊத்துறது இல்லை அதை விட கம்மியாக தான் ஊத்துறேன் அதே மாதிரி சேரட்டு வந்து பாத்தீங்கன்னா முடிஞ்ச அளவுக்கு ஒரு நம்ம இப்படி கை நீட்னா எட்டாவது அளவு கொஞ்சம் ஹைட்டா போட்டுக்கோங்க ஏன்னா நீங்க அமௌண்ட் கம்மியா போகணுங்கிறதுக்காக நீங்க கம்மியா போட்டீங்க அப்படின்னா அந்த அந்த சன்லைட்டோட அந்த ஒளி வந்து அதிகமா படுறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு கொஞ்சம் ஹைட்டா போட்டீங்க அப்படின்னா அந்த சன்லைட் உள்ள வந்து ஹீட் வந்து கம்மியா தான் வரும் நீ நீங்க ஒரு இன்கேஸ் நீங்க இவ்வளவு வயதுல போடுறீங்க அப்படிங்க அப்படின்னா இவ்வளவு வயதுல போடுறீங்க அப்படின்னா அதனோட சன்லைட்டோட ஹீட் வந்து அதிகமா வரும் அப்ப வந்து மலைச்சு பாதிக்கப்படுறதுக்கு உண்டான வாய்ப்பு இருக்கு நீங்க மேக்சிமம் நீங்க உள்ள வந்து நம்ம ஈஸியா வந்து எல்லாமே அல்லணும் எந்த பிரச்சனையும் இல்லாம நம்ம உள்ள வந்து கலைக்கணும் அப்படின்னா இது மாதிரி கைண்ட் நம்ம அட்லீஸ்ட் ஒரு நம்ம தலை முட்டாத அளவுக்காவது நீங்க வந்து போட்டுக்கோங்க அது மாதிரி போட்டீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் எஃபெக்டா இருக்கும் உள்ள வந்து ஒர்க் பண்றதும் கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும் ஏன்னா நம்ம ஒன்ஸ் போட்டோம் அப்படின்னா இது வந்து அப்படி இருக்கிறதான் இது வந்து நீங்க ஒரு பத்து வருஷம் ஆனா இந்த பைப் எல்லாம் ஒண்ணு இது போகாது இல்ல மீறி போனா இந்த சேர்ந்து தான் இது போகும் அதனால அப்பப்ப நம்ம ஒரு த்ரீ இயர்ஸ் ஃபோர் இயர்ஸ் ஒர்க்கு அதை நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம் மீதி அந்த செட்டப்புக்கு நீங்க ஒன்ஸ் நீங்க செட்டப் போட்டீங்க அப்படின்னா அதுல லைஃப் ஃபுல்லா அப்படியே இருக்கும் இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா அடுத்த வீடியோல வந்து உங்களுக்கு வந்து இது ஃபுல்லா வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னொரு பெட்டு போட போறேன் அந்த பெட்டு போ போடுறப்ப எவ்வளவு டெப்த் எப்படி இப்ப இது பண்ணுது எல்லாம் உங்களுக்கு வந்து கிளியரா ஃபுல்லா டெப்த்த உங்களுக்கு ஈஸியா அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிற மாதிரி உங்களுக்கு வந்து கிளியரா எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் நன்றி